acabas de iniciar tu aventura en el juego, llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta, que eres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues, ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y dame cuenta. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal, yo soy Daxir y bueno, va a ser un vídeo bastante breve dado que me encuentro fuera de casa y aquí como veo que la cobertura es bastante complicada y si me explayo en un vídeo como lo hago habitualmente, como que a lo mismo se llega a publicar en YouTube el mes que viene y lo que me interesa sería solucionarlo ya. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Kakaishi, dado que ha sido de su canal, la cual la he podido extraer. Y básicamente, una vez hayáis finalizado este vídeo y queréis tener más información, os dejo fijado entre comentarios y la descripción de este mismo vídeo su canal para que podáis ver un vídeo más extenso sobre este tema. En este vídeo me voy a dedicar a daros la solución y básicamente sería esto ¿no? que estáis viendo aquí en pantalla y te aviso sobre la cuenta y tu, tu cuenta de Pokémon GO ha infringido nuestras instrucciones para jugadores relativas a las rutas y bueno bastantes cosillas más y cuando daba cerrar este mensajito directamente te saltaba este pantallazo el cual una cosita que llama bastante la atención quiere decir que tu cuenta sería suspendida por 30 días pero que la recuperarías de nuevo en 230 y dices tú cómo voy a estar prácticamente un año sin jugar bueno la solución como os he dicho es bastante simple tenéis que desinstalar el juego e instalar la versión anterior o superior a esta básicamente aquí tengo un pantallazo el cual sería la 0.281 así que si te ha parecido lo que viene siendo este cartelito no te puede, no puedes acceder a tu cuenta teniendo esta versión pues simplemente regresas a la versión anterior o a la superior si te encontraras en la versión anterior esto es fácil porque bueno seguramente eh, ya te habrás descargado algún joystick de juego y si tú has actualizado recientemente la aplicación del joystick pues anterior a esta tendrás en mis archivos la anterior descarga no así que simplemente desinstalas una e instalas la otra que te encuentras en la versión anterior fácil te diriges a mi página web y en el apartado de descargas descargas cualquiera de las versiones que habrían disponible tanto PC Sharp como iPogo por lo que una vez hecho esto ya verás que puedes acceder al juego sin problemas esto como os he dicho el amigo Kakashi que desde aquí le mando un saludo en su canal lo explicaría con más detalle así que si no lo conocíais ahora es muy buena oportunidad para que lo conozcáis dado que trae muy pero que muy buen contenido del juego familia sin más como os he dicho me gustaría explayarme más pero a saber que bueno, mira, son las 12 de la mañana ahora mismo aquí en mi país así que no sé a qué hora se publicará el vídeo porque como os he dicho la conexión es bastante bastante lentita así que me voy despidiendo entre mañana y pasado y a estar en casa por lo que os voy a traer nuevo contenido en el canal y os la sin más muchísimas gracias que acabéis de pasar por el día yo soy Axel y nos vemos en el próximo vídeo chao